l'ondata di caldo e le sue conseguenze anche per la sicurezza in montagna in prima pagina oggi sul Corriere delle Alpi. Il titolo scelto dalla redazione è Crepacci nel ghiacciaio, sensori sulla marmolada. L'ondata di caldo non risparmia le alte quote, oggi previsti fino a 16 gradi, la minima a 10. La protezione civile raccomanda agli escursionisti di non lasciare i percorsi tracciati. Spiega il Corriere delle Alpi, sempre più caldo sulla marmolada e le più alte cime dolomitiche. Secondo i dati ARPAV si sono toccati i 15 gradi a, tre, ai 3.343 metri del ghiacciaio. E sale la preoccupazione. Giovanni Bernard, sindaco di Canazzei, è appeso al telefono con provincia e protezione civile per capire se scattano i presupposti per vietare l'accesso alla parte centrale del ghiacciaio. E il tema viene ripreso dal Corriere delle Alpi anche nella prima pagina eh, riservata alla provincia di Belluno. Marmolada osservata speciale per il caldo, monitoraggio sulla tenuta del ghiacciaio. Termometro in salita previsti 16 gradi agli alpinisti, la richiesta di restare nei percorsi. Il sindaco di Canazzei valuta eventuali ordinanze. E poi ancora per quanto riguarda le conseguenze meteo sulla montagna, sentieri travolti dagli smottamenti, la montagna si sta sgretolando. Il racconto di Michele Bastanzetti, tracce completamente sparite al passo Sentinella. E il turismo sì, ma con moderazione. Il senatore De Carlo, sindaco di Calalzo di, Can di, di Cadore, sbandiera l'esempio del suo comune, che ha regolamentato i voli solo di mattina e mai nel weekend. Auspicate regole comuni a livello regionale. E siamo sempre a tema montagna, eh, perché eh, viene messa in evidenza la ricorrenza della tragedia del falco dello schianto dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore che costò la vita ai quattro membri dell'equipaggio. Barattin, capo delegazione provinciale del soccorso alpino, guardiamo alla tecnologia militare per migliorare sempre la sicurezza dei voli. Ostacoli al volo, questo è il titolo, sicurezza lontana, mancano ancora i decreti attuativi. Il Veneto si è mosso con una mappatura, ma le teleferiche sfuggono al controllo. Una richiesta della sicurezza del volo e della regolamentazione degli ostacoli che, era, che aveva preso forza proprio dalla tragedia capitata al Falco, ma che come appena detto, deve ancora trovare piena attuazione. Il primario del SUEM, Giulio Trillò, tra analisi e ricordi personali. Conoscevo Dario Fabrizio, la loro perdita mi ha, mi ha molto colpita. E eh, sottolinea ancora, cresciuta la consapevolezza, ma i rischi sono ancora elevati. Pa cambiamo argomento, passiamo al tema del lavoro dell'economia nel bellunese. Tre mesi buoni per il lavoro. La Camera di Commercio stima 5.200 assunzioni. La prospettiva per il periodo agosto-ottobre, bene il turismo, ma il boom dello scorso anno è lontano. Le fabbriche sono ripartite, ma preoccupa l'autunno rallenta il metalmeccanico. I sindacati di Fiom, Wilm e Fim hanno richiesto incontri con i vertici delle imprese. L'occhialeria al momento tiene. Resta da sciogliere ancora il nodo della Safilo, con eh, una parte dei dipendenti che dovrebbe essere assunta da Telios e un'altra parte che ha la prospettiva di un'azienda con eh, imprenditore friulano, ma eh, questa operazione deve essere ancora ben definita. 
Bimbi a scuola con il Pedibus, progetti a Cavarzano e in centro città. Il comune di Belluno punta ad attivare linee per Murdicadola e da Borgo Piave al parco a settembre il trasloco degli arredi dagli istituti che saranno chiusi per lavori. 13 aule, laboratori, mensa e ampi spazi di aggregazione nella nuova Romolo dal MAS. Da gara il progetto per le scuole di Cavarzano, finanziato dal PNRR. Palestra e campo sportivo saranno a servizio anche della città. Integrazione in campo con il Mundialito di Salce. Il torneo tra nazionali, la parola è scritta tra virgolette, il 2 e il 3 settembre, buffet etnico finale, l'idea di Palazzo Rosso e coordinamento rete immigrazione per dare un'occasione appunto di integrazione attraverso lo sport. Maglie bellunesi per i ragazzini del Senegal con il sostegno di Ponte, Alpina e Dinamo. L'iniziativa di Stevanato degli arbitri bellunesi che ha creato una scuola a calcio alla periferia di Dakar. Inviati mute di gioco, palloni e fondi per partecipare ai tornei. Lauronzo pronto ad aggregarsi. Andiamo ancora avanti, sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi, siamo alla sezione dedicata a Feltre e al Feltrino. Primato europeo, la via Claudia Augusta è la ciclabile più cliccata dai turisti di Google. I numeri ministeriali indicano un boom delle due ruote, incontro tra l'amministrazione e il direttore del tracciato. Comunità energetica, il comune di Feltre cerca partner per gestire l'iniziativa. Addio a Don Giuseppe Minella, insegnante al Colotti e parroco di Porcen, era ospite della casa di riposo di Pedavena, aveva 93 anni, è morto nella giornata di ieri. Mese di agosto da tutto esaurito, lago del Corlo di Arsie, Meta gettonata. Gli stranieri del nord Europa sono sempre i clienti più affezionati alla zona. La frenata legata al luglio piovoso ha lasciato il posto al pienone di questo agosto. E da Arsie passiamo a Lamont. C'è solo un ritardo nella maturazione. Il fagiolo è bello e rigoglioso. Il presiden la presidente del consorzio, Tiziana Penco, ha eseguito dei sopralluoghi. Le condizioni variano a seconda delle zone di coltivazione, sottolinea. Numerosi stand gastronomici per gustare il fagiolo IGP. Dal 15 al 17 settembre a Lamont la festa dedicata appunto al fagiolo. Una notte da disperso, avevo perso il telefono e aspettava un bus. L'allarme è lanciato dalla compagna dell'alpinista trevigiano, il soccorso appena l'ha trovato alla fermata della Corriera. Siamo nella zona di Sospirolo. E da Borgo dal Belluna, aiuti allo sport, 40.000 euro per le società. Tanti amici e gli alpini disperti dal pago, per l'ultimo saluto a Italo Calvi. Moltissima gente e le penne nere al pagote per un grande abbraccio al 58enne imprenditore. Don Moreno, il parroco, ha invitato i presenti a rimanere uniti nella preghiera e nel ricordo di un figlio di Dio. In Curia è statale ancora chiusa e protesta al bar della stazione di Longarone. Ed eccoci ad Agordo, tutela di minori e persone fragili. Nasce il primo ufficio di prossimità, accanto all'Unione Montana con Regione e Tribunale di Belluno per creare uno sportello ad Agordo. Cortina, la consigliera De Zanna consigliera di minoranza, mostrate via libera per tagliare i vecchi alberi. 
La De Zanna attacca, servono autorizzazioni per le piante con più di 70 anni, missiva al comune e agli enti con la richiesta di vedere gli atti eh, riguardo ai tagli previsti eh, nella zona in cui verrà realizzata la nuova pista di Bob per le Olimpiadi 2026. E passiamo in Comelico. Allarme acqua rientrato a Comelico Superiore. A Danta c'è ancora l'autobotte. Il sindaco di, Dante, ma, ma, di Danta, Mattea, attendiamo ancora l'esito del test. Chi può si organizza per rifornirsi alla fontana di Palù. L'acqua a seguito dei temporali eh, delle settimane scorse eh, si, si era inquinata e... Eh, Piano piano si sta cercando di risolvere il problema. Campolongo addobbato a festa per la Madonna della Salute. La ricorrenza mariana è celebrata con grande partecipazione, comunità mobilitata per installare le decorazioni durante la notte. E dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno che quest'oggi in prima pagina eh, mette il ricordo della tragedia del Falco, Rio Gere, il ricordo e l'allarme. Oggi il quattordicesimo anniversario della tragedia era il 2009, quando l'elicottero del suo precipitò con quattro persone a bordo. Intanto continua il dibattito sulla sicurezza e sui soccorsi, sbagliata la scelta di operare senza gancio baricentrico. E questo è un aspetto eh, che viene eh, sottolineato eh, anche nelle pagine di approfondimento eh, del, corriere, del, scusate, del gazzettino di Belluno. Eccoci che eh, ci stiamo arrivando. Eccoci qui. Il gancio baricentrico è più sicuro. Ecco come operavamo pochi anni fa. Lo storico tecnico di Eli Soccorso, Bellodis, Paolo Bellodis, racconta quelle missioni per salvare vite. Sbagliata la decisione di eliminare il gancio baricentrico, il vericello se tocca la roccia è a rischio. La morfologia dromitica è più adeguata alla tecnica di recupero con ba col da baricentrico, sottolinea, eravamo noi a guidare il pilota e c'era talmente tanta simbiosi che non avevamo paura. E un'altra delle pagine di approfondimento del Gazzettino di Belluno è dedicata alla industria bellunese e alle sue prospettive tra luci e ombre. Fino a quando potremo lavorare? Ieri il ritorno in fabbrica di gran parte degli operai dello stabilimento Safilo di Longarone. Resta l'incertezza sul loro futuro. 450 le persone a rischio. Intanto i sindacati sono all'opera per le consultazioni che poi porteranno alla decisione sul piano di salvataggio. Abbiamo assistito all'abbandono progressivo, ma l'azienda è nata grazie ai fondi del Vaiont. Viene sottolineato. Sono 1350 gli assunti in provincia nel mese di agosto e sono introvabili gli operai specializzati. Cambiamo argomenti. Migranti raddoppiati gli ingressi. Una decina di persone alla volta negli ultimi invii di profughi da Venezia destinati al bellunese. Siamo ormai a quota 300 in provincia di Belluno. La tendopoli è ancora un'ipotesi remota, ma la prefettura di Belluno è a caccia di spazi e ci sono due stabili sotto la lente. Ma c'è un grande turnover. Molti se ne vanno, altri trovano lavoro e perdono subito l'accoglienza. Maxi società rifiuti, sindaci al lavoro per il regolamento. Oggi una nuova riunione. Intanto procede l'iter per la vendita di Dolomiti Ambiente. Base di gara 2,3 milioni, sistemata la questione dei terreni del Maserot. Peste suina, allarme degli agricoltori. 
La Confederazione mette in guardia gli addetti dalla possibilità dalla possibile diffusione della variante africana. L'infezione potrebbe contagiare i maiali causando l'abbattimento di, di migliaia di capi in Valbelluna. E oggi è anche eh, l'anniversario della morte di Don Francesco Cassol eh, che eh, si consumò 12 anni fa. Un bracconiere lo ha scambiato per un cinghiale mentre dormiva fra i campi della Murgia Barese, insieme ad altri partecipanti a un cammino spirituale. Era all'epoca parroco di Longarone. La chiesa di Santo Stefano a Belluno gremita per l'ultimo saluto ad Angela Reck, in tanti al funerale di una donna stimata da tutti. Ed eccoci a Feltre, infermieristica, facoltà affollata. Viste le tante richieste provenienti non solo dalla provincia, anche quest'anno in città sono disponibili ben 100 posti. Corsi al seminario vescovile di Piazzale ben Beato Bernardino, la pratica confermata nelle strutture dell'ULS Dolomiti. Il progetto, ancora in cantiere, prevede la sistemazione delle palazzine del campus Tina Merlin. Oltre 2.000 spettatori per voi là, la rassegna dei, di arti di strada eh, che si è tenuta al, in centro storico eh, a eh, Feltre e nelle frazioni di Ponte e di Vellai. Addio a Don Giuseppe Minella, sacerdote amico di ragazzi e studenti. Originario di Santa Giustina, aveva insegnato lettere all'Istituto per Geometri di Feltre fino alla pensione. Assistente spirituale a Stella Maris, casa dello studente e alla caserma dei Granatieri nella capitale. Dopo l'incarico di Cappellano in Duomo fu parroco a Mugnai e a Porcin di Serenda il Grappa. In tanti per l'ultimo saluto alla professoressa Cervasio a Santa Giustina. Alle all eseque che si sono tenute a Meano erano presenti molti studenti e colleghi. Lo cercano in alta montagna e stava aspettando l'autobus. La compagna aveva dato l'allarme e lui aveva perso lo zaino con il telefono, volontari in azione nella zona di Montalt, ma l'uomo stava tornando a casa illeso. Biofilm Festival, tre giorni dedicati alla biodiversità a Sospirolo. Dal primo settembre una rassegna di film e documenti sul tema. Musica sacra, le note dei canti biblici riecheggiano nella chiesa di Luciani a Canale d'Agor. Stasera il concerto del complesso di archi di Friuli e Veneto. Cortina, settimana clou per il turismo, in paese almeno 30.000 persone. Stagione estiva al top, da Rabandes a Tedx, un calendario fitto di eventi. Pista da Bob, alberi secolari rasi al suolo. Roberta De Zanna, consigliere di minoranza, denuncia lo scempio legato al progetto di costruzione eh, della nuova pista da Bob. Padel Delomiti, giù il sipario alla manifestazione che si è tenuta a Cortina d'Ampezzo con un successo notevole. E chiudiamo con una notizia di sport, di calcio, un bomber sloveno per il salto di qualità della Dolomitti Bellunesi, la formazione di calcio provinciale che milita in Serie D. La formazione ha trovato l'attaccante che tanto cercava, è il trentenne Marco Nunic, punta centrale con un passato anche in Grecia e in Romania. Mi piace il gioco offensivo, una delle sue prime dichiarazioni. Si chiude qui questa edizione della Rassegna Stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.